ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സി എസ് സി എക്സാം പോയിന്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സിലബസിലെ ജിയോ മിയോ ലിയോ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് സോ ഈ ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനകത്ത് മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അതിലെ സബ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ജിയോ മിയോ ലിയോ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് പഠിക്കാനില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി സാറ്റലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരിക സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഐഡിയ ഒക്കെ കീ പോയിൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവും അതുപോലെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് റേഡിയോ വേവ്സ് ഓക്കെ ആ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കറിയാം ഞാൻ അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ് സോ പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാനും സാധിക്കും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ക്വറീസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ മെയിലിലേക്ക് മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ മെയിൽ അയച്ചാൽ മതി പ്രോബ്ലി ഒരു വൺ ടു ടു ഡേയ്സിനകത്ത് ഞാൻ മാക്സിമം റിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്ന നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ജിയോ മിയോ ലിയോ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ജിയോ ആണ് നമ്മുടെ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഓക്കെ എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ഓർബിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ജിയോ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന ജിയോ സോ ജിയോ സാറ്റലൈറ്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ എർത്ത് സർഫസ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്ന് ആ ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ്റെ സെയിം റൊട്ടേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ റൊട്ടേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എക്സാക്ട്ലി വൺ ഡേ ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഇതല്ലാതെ നമ്മുടെ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആൻറ്റിന പൊസിഷൻസ് നമുക്ക് എന്തിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ബിക്കോസ് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ്റെ സെയിം റൊട്ടേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എന്തെടുക്കുന്നത് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് എടുക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ സാറ്റലൈറ്റിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് വിൽ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റാൻഡിങ് ആസിറ്റസ് അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കും ഒന്ന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒന്നും കാണത്തില്ല ബിക്കോസ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ സെയിം റൊട്ടേഷൻ
അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് എബോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എബോവ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എലിവേഷൻസ് കറക്റ്റ് ആകാതെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലൊക്കെ ആ വർക്കിംഗ് എബിലിറ്റിയിലൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ പവർ ടു ബി യൂസ്ഡ് ഓക്കെ ഹൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾസോ ഹൈ ലേറ്റൻസി ഡ്യൂ ടു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും ലേറ്റൻസി അതായത് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷനുള്ള ലേറ്റൻസി കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഗ്ലോബൽ കവറേജ് ഫോർ സ്മോൾ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ടിപ്പിക്കലി യൂസ്ഡ് ഫോർ റേഡിയോ ആൻഡ് ടി വി ട്രാൻസ്മിഷൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ട്രാൻസ്മിഷനൊന്നും അത്ര ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈക്ക് നമ്മുടെ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി ട്രാൻസ്മിഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് പറയാനൊരു റീസൺ ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഡൗട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്തു പറ്റി ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഡിയോ കാലും ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫോണാണ് ബിക്കോസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും വേറൊരു കോണ്ടിനെൻറ്റിൽ നിന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓവർ മൊബൈൽ ഫോൺ നമുക്ക് ഐതർ മെസ്സേജ് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ വോയിസ് കോൾ വരെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിനകത്ത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എന്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലിയോ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ലിയോയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ലോ Earth orbit എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ എബോവ് ദ എർത്ത് സർഫസ് ആണ് നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആൻഡ് വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഫ്രം എബൌട്ട് ടെൻ ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗ്ലോബൽ കവറേജ് ആൻഡ് റേഡിയോ കവറേജ് ആണതും ആൻഡ് ലേറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പയറബിൾ വിത്ത് ടെറസ്ട്രിയൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണക്ഷൻസ് ഓക്കെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണക്ഷൻ ഉള്ള ആ ഒരു ചെറിയ ലേറ്റൻസി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എടുക്കുന്ന അതേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയായിരിക്കും എന്തും യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ലിയോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ദറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഫൈവ് ടു ടെൻ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് If we are using smaller footprints, then we will be getting better frequency reuse. If you have a footprint, you will be able to use a little bit. We are saying that global radio coverage is not the case of our footprint. We are saying that the satellite is the range of the area. We are saying that the footprint is the range of the area. We are saying that the footprint is the range of the area. Okay? So, smaller footprints will enable to have better frequency reusability. ആൻഡ് ഹാൻഡ് ഓവറിംഗ് നമുക്ക് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ലിയോ സിസ്റ്റം ബിക്കോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലിയോ സാറ്റലൈറ്റ്സ് തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ സമയം എന്ത് വേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ നെസസറി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് മെനി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ നെസസറി ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ ദ ഗ്ലോബൽ കവറേജ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സാറ്റലൈറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗ്ലോബൽ കവറേജ് തരാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ലോ എർത്തിലുള്ള ഓർബിറ്റ് ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റിലുള്ള സാറ്റലൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലിയോ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കവറേജ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്ലോബൽ കവറേജ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സാറ്റലൈറ്റ്സിന്
അപ്പം അതിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഓവറിങ് അതുപോലുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് കൂടുതലാണ് സോ ലിയോ സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് വൺ ഇസ് ഇറിഡിയം സെക്കൻഡ് ഇസ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാർ ഇത് രണ്ടും സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് മിയോ മിയോ മീൻസ് മീഡിയം ഏർത്ത് ഓർബിറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിയോ ആയിരുന്നു ഇത് മീഡിയം ഏർത്ത് ഓർബിറ്റ് സോ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ലിയോ കാലും ഇച്ചിരി കൂടെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ലിയോ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മിയോയുടെ കേസെല്ലാം പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് സ്ലോ എ മൂവിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് ഓക്കെ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതാണ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ റീസൺ ഓക്കെ അതുപോലെ സാറ്റലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് മതി ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി ഒത്തിരി ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ഏർത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏർത്ത് ഭയങ്കര ചെറുതായിട്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഏരിയ അതിന് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സിംപിൾ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ഓക്കെ ഫോർ മെനി കണക്ഷൻസ് നോ ഹാൻഡ് ഓവർ റിക്വയർഡ് ബിക്കോസ് ഒന്നോ രണ്ടോ സാറ്റലൈറ്റ് മതിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഏർത്തിനെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഓവറിങ് അത്രത്തോളം ആവശ്യം വരത്തില്ല ഓക്കെ But latency may be more as the distance between the earth and the uh, satellite is very high and higher sending power is required. This distance is not enough to send the power to the satellite and the battery to the satellite. Okay? And we need special antennas for small footprints. Okay? Now we need to use small footprints for small footprints. We need to use special antennas. യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഐ സി ഒ ഐ സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയം ഏർത്ത് ഓർബിറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അതിന് വേറൊരു പേരും പറയുന്നുണ്ട് ഇൻമാർ സാറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇതോടെ നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ മൂന്ന് ടോപ്പിക് അതായത് ജിയോ മിയോ ലിയോ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ല എന്തെങ്കിലും ക്വറീസോ ഡൗട്ട്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം സോ ടിൽ ദൻ ബൈ